Ed eccoci nuovamente su Canva Expert, l'unico canale dedicato solo ed esclusivamente a Canva. Nel tutorial di oggi vedremo come eliminare qualsiasi tipo di sfondo dalle nostre immagini o foto, cioè scontornare qualsiasi tipo di oggetto in soli 30 secondi. E ti spiegherò non solo un metodo, ma ben due metodi. Prima di entrare nel mio Mac ti voglio ricordare che cos'è Canva Expert. Canva Expert è l'unico percorso formativo che ti permette di creare la tua identità grafica digitale. Un percorso strutturato dalla A alla Z. Accedere a una community avrei il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 del sottoscritto per diventare sempre più bravo e sempre più competitivo in un mercato che non ammette approssimazione. Quindi ora bando alle ciance e trasferiamoci all'interno del mio Mac. Ed eccoci qua all'interno del mio Mac, quindi adesso andremo a vedere come scontornare, quindi come eliminare lo sfondo da qualsiasi tipo di immagine con Canva in soli 30 secondi o anche meno. Quindi appena entrerò all'interno della schermata farò partire un timer in modo tale da confermarti che quello che ovviamente sto, ti sto trasferendo è assolutamente veritiero. Quindi andiamo ad esempio a selezionare prima di tutto il formato, quindi io per comodità scelgo inserzione di Facebook. Um, vado a, de a definire come progetto vuoto dopodiché vado a importare la foto però prima di fare questo ovviamente faccio partire adesso in questo momento il timer in modo tale che ti uh, do conferma del fatto che sì, riusciremo a fare tutto questo in soli 30 secondi quindi via il tempo quindi abbiamo 30 secondi quindi la prima cosa che devo fare è devo importare l'immagine che avevo già precedentemente scaricato uh, da, da, da Google quindi per eliminare lo sfondo vado ad importare la foto la seleziono aspetto un attimo il caricamento finché non mi compare la voce effetti qui nella sezione background remover e come vedi in pochissimi secondi ci siamo 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 e abbiamo la foto completamente scontornata quindi in meno di 30 secondi siamo riusciti a ottenere quello che volevamo quindi avevamo prima uno sfondo nero, a questo punto abbiamo la possibilità di inserire come sfondo qualsiasi tipo di colore, qualsiasi tipo di immagine, qualsiasi tipo di foto. Quindi se ad esempio vado nella sezione foto di Canva, vado su non so, sfondo eh, rosso, ad esempio, faccio un esempio, prendo questo, lo, lo trascino e come vedi ha, ha, è assolutamente uno scontornamento quindi perfetto in meno di 30 secondi. Questo lo puoi fare, ci tengo a fare questa precisazione, se hai attivo l'account pro di Canva, cioè se hai un account pro e solo se hai un account pro ti apparirà questa sezione chiamata background remover, ma ti, ti sto per dare una, una seconda metodologia, un secondo metodo se no, tu non dovessi avere attiva la versione pro di Canva o al momento non, non hai ancora deciso di attivarla. Uh, puoi utilizzare un secondo portale che si chiama remove.pg che assolutamente non so se conosci ma è assolutamente funziona nella stessa identica maniera quindi l'unica cosa che devi fare è devi uploadare l'immagine a cui devi eliminare lo sfondo a questo punto in pochissimi secondi andrai a importare l'immagine e come vedi ti ha già tolto lo sfondo quindi vai semplicemente a effettuare un download che puoi o effettuare in full, full image, quindi nativo, quindi in risoluzione nativa o in risoluzione compressa e dopodiché, dopo che hai fatto download, puoi tranquillamente importare la foto che hai scontornato sempre all'interno di Canva e te l'avrà già scontornata. Come vedi il processo è identico a quello precedente, solo che qui hai la comodità che non devi uscire, non devi importare, non devi scaricare nulla, hai tutto all'interno di Canva e lo fai in, in maniera veloce. Con remove.bg devi ovviamente scaricare la foto, importarla e poi importare la, la foto senza sfondo all'interno di Canva. Quindi queste sono le due procedure. Quindi come vedi ho mantenuto la promessa, 30 secondi per eliminare lo sfondo da qualsiasi immagine. Provaci subito anche tu e fammi sapere nei commenti se hai dei dubbi o delle domande o se hai incontrato delle difficoltà. Io sarò assolutamente contento di risponderti. Ricordati che questa community è composta da me ma soprattutto da te e da tutti quanti gli altri. Si impara insieme, si cresce insieme e si sbaglia anche insieme. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva la campanellina, condividi anche questo video se ti va. Anche per i canali sociali dei vari gruppi fai riferimento ai link in descrizione. Io con questo ho concluso, ci vediamo al prossimo video e ti ricordo come sempre che principianti si nasce ma Canva Expert si diventa.